നമസ്കാരം ഇത്താദാസ് കിച്ചന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എന്നത്തെയും പോലെ ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടുത്താനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സുലൈഖത്താത്തയാണ് സുലൈഖത്താത്തയെ നമുക്ക് ഇത്താത്താസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ഇത്താത്ത നമസ്കാരം ഇന്ന് എന്താ ഇവിടെ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യ പാചകമാണ് ഇന്ന് ബേക്കിംഗ് വളരെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിൽ ഉണ്ടാവാറ് അപ്പം അതിന് പകരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡേ ഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഹണി ഒലിവ് ഓയിൽ സാധാരണ പഞ്ചസാര ബട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മധുരമൊന്നും ചേർക്കില്ല മധുരമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്കത് എങ്ങനെയാ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടേ നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതിൻ്റെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ നാല് പ്രാവശ്യം അരിച്ചു വെച്ച മൈദയാണിത് ബേക്കിംഗ് സോഡയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് അരിച്ചു വെക്കണം നാല് പ്രാവശ്യം ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ അരിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം അടിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് കൂടും അതാണ് അതിൻ്റെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതില് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ചെയ്യാം ഇനി അത്രയും ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത്ര തന്നെ പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ ചേർത്തിരിക്കണേ ഒന്നും കൂടെ പറയാം മൈദ ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഉണ്ട് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചേർത്തിട്ട് കുറേ സമയമായോ ഇല്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് അരിച്ചു വെച്ചതാണ് അരിച്ചു വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മുട്ടയും അതുപോലെ വാനില എസൻസും അതുപോലെ മധുരത്തിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈന്തപ്പഴം ആ ഈന്തപ്പഴാണ് ഈന്തപ്പഴം നമ്മൾ കുതിർത്തിട്ട് അരച്ച് പതിനഞ്ച് ഈന്തപ്പഴം കുതിർത്തി അടച്ച് അരച്ച് അരച്ചു വെച്ചതാണ് ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചു വെച്ചു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് മൊത്തം ഒരു വെൽനെസ് അതാണ് പാചകം അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ മൈദ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ അളവ് കൂട്ടേണ്ടി വരും ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ മധുരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് ഹണിയാണ് അത് ഇതിനോട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കണോ ഇനി അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഹണി എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹണി ഏകദേശം കപ്പ അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എല്ലിന്റെ കപ്പില് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളുണ്ട് അതെല്ലേ അപ്പൊ ഈ മുട്ടയോട് കൂടിയിട്ട് അത് വീണ്ടും എടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം മധുരത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മധുരം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തേനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തേനാവുമ്പോ നമുക്ക് മറ്റേ പഞ്ചസാര പോലെ പതഞ്ഞു വരില്ല അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴം പതിനഞ്ച് ഈന്തപ്പഴം കുതിർത്തി തേനും ഈന്തപ്പഴം ആണ് മധുരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ തേനും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് കേക്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് വേണ്ട എസൻസ് നമ്മൾ 
ഒരു ടീ സ്പൂൺ എസെൻസ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലേക്ക് ഒരു ടീ സ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ ാണ് <laughs> 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 ഫുഡ് ഗ്രേഡ് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് നന്നായി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ ഇനിയും ബീറ്റ് ചെയ്യണോ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ട അതിലേക്ക് തേൻ ഈന്തപ്പഴം കുതിർത്തി അരച്ചത് ഒലിവ് ഓയില് ഇത്രയല്ലേ ഇതിൽ ചേർത്തത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഈ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിശ്രിതം അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് അത് നമ്മൾ കുറേ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായി പിടിക്കാതെ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇതൊന്ന് ക്യാരറ്റിനോട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്നത് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ പാത്രം ഒലിവ് ഓയില് പുരട്ടിയിട്ട് മൈദ തൂവി വെച്ചത് അല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം എൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം വെച്ചാൽ മതി പൊങ്ങി വരും രണ്ട് പാത്രത്തിൽ ആക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എടുത്തത് രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്ത ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നെറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ച ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രിയിലോ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇത് നമ്മൾ ബേക്കായിട്ട് വരാം ബേക്കായിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുമെന്നാണ് ഇത്താത്ത പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിനുള്ളിൽ പുതിയ വേറെ എന്തോ ഒരു വിഭവം ഇത്താത്ത ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അപ്പം അതെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇത്താത്തടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്ത് വിഭവം ഇത്താത്ത ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം പുതിയത് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ് കപ്പ ഇപ്പോൾ കപ്പ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കപ്പയുടെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പയർ വർഗമോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് വേണം കപ്പ കഴിക്കാൻ 
അതാണ് കപ്പ കഴിക്കുന്ന ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷഫലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പ എപ്പോഴും സുലഭമാണ് പക്ഷെ കപ്പയെ നമ്മൾ തോർ വെറുതെ ഉപ്പേരി വയ്ക്കും പുഴുങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് വേറെ ഗ്രേവി അല്ലാതെ അതിനോടൊപ്പം ഒരു ചിക്കൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് അതോടുകൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ അതിലെ കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഗ്രേവി പോലെ ആക്കണം അല്ല ഗ്രേവി വേണ്ട നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നാളികേരം ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണോ അത് അതെ അത് ഒരു അടിയിൽ ലെയർ നാളികേരവും മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം അല്ലേ അതിലേക്ക് അതെ ചിക്കൻ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ശരിയാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ ബ്രാൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ബ്രാൻ ഓയിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കുറച്ച് ആരോഗ്യപ്രധാനം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചവച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ഉണ്ട് ഇത് ചൂടായതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അല്ലേ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഫുള്ള് ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കളർ മാറി വരേണ്ടി വരും ഒന്ന് ചൂടാകുന്ന സമയം കുക്കിംഗ് അല്ലാതെ ഇത്തരത്തെ വേറെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു അക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പാചകത്തിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അതിലാണ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് രണ്ടു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതിൽ സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തന്നെ ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ പരിചരണം ഒക്കെ ഇത്തരത്തേക്ക് നേരം കിട്ടും അതിനെല്ലാം കൂടെ രാവിലെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ മെനക്കെട്ട എല്ലാവർക്കും നടക്കാവുന്ന കാര്യമുണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എത്ര വേണം രണ്ട് കറി അപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇത്താത്ത തന്നെ വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്യുപഞ്ചറിന് എവിടെയാ ക്ലിനിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അക്യുപഞ്ചറും കപ്പിംഗ് തെറാപ്പിയും ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് എരുമപ്പെട്ടി ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ചാവക്കാടിന് അടുത്ത് പാങ്ങില് അതെയല്ലേ നമുക്ക് ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ബിസി ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിനിടയിൽ എങ്ങനെ ഈ കുക്കിംഗ് ഇതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സംഗതികളല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ വലിയ ഹെവി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനി എന്താ സവോളയുടെ സവോളയുടെ ഇത് മുഴുവൻ ഒരു നാല് പീസോളം ചിക്കനാണ് നമ്മൾ വലിയ പീസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഒന്നര സവോളയൊക്കെ മതിയായിരിക്കും ഒന്നര സവോള വളരെ നൈസായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് മഞ്ഞൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഈ സവോളയിലേക്കും ഇതിലേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സവോള നന്നായി വേണ്ടി വരണം സവോള ഒന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്താത്ത ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ തക്കാളി മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം വരുമോ ആ അത്രയും ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറിയ തക്കാളി ആണ് സവോള ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കളർ മാറും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കളർ വന്ന പോലെ വരണം അല്ലേ ഇത് ആവിയിൽ പുട്ടിൽ നമ്മൾ വെക്കേണ്ട സാധനം അപ്പൊ ആവിയിൽ വെക്കുമ്പോ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പച്ചമണം എടുക്കും കുക്കിംഗ് എങ്ങനെയാ അല്ല ഉമ്മയൊക്കെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണോ കുക്കിംഗ് താല്പര്യം അത്യാവശ്യം അല്ലാതെ സാധാരണ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുക്ക് ചെയ്യുന
ഉള്ള സാധാരണ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ എന്താണ് യൂറോപ്യൻ ഫുഡ്സിലേക്കും അതുപോലെ അറേബ്യൻ ഫുഡ്സിലേക്കും ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രാദേശികമായ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്തും ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ശരിക്കും ആ അതത് പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരം പാചകത്തെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളതിലേക്ക് സവോള നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ നന്നായി ഡ്രൈ വരുന്നോ തക്കാളി നന്നായി കുഴഞ്ഞു വരണോ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു വരുന്നു അതിന് ചിക്കനോട് കൂടിയിട്ട് ആയിക്കോളൂ ആ ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ആണോ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും അതും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കുരുമുളകാണ് ചെറിയൊരു സ്പൂണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ടീസ്പൂണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എരിവ് ശരിക്കും ഈ കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ആണ് ചുമന്ന മുളക് ഒരുപാടുണ്ട് അൾസറും അതുപോലെയുള്ള ബാക്കി സ്റ്റമക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും ചുമന്ന മുളക് ചുമന്ന മുളക് അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മൾ അത് കുറച്ചാ നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ ചേർക്കാനുള്ള ഗരം മസാലപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി എത്ര ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ അത്ര തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റു മസാലകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിലും വേറെ മസാലയൊന്നും ചേർക്കില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മതിയാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ നമ്മുടെ വേവിച്ച് പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒന്ന് ട്രൈ ആയിക്കാൻ പറ്റും മസാല നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള മസാല ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പയാണ് ഇത് പച്ച കപ്പ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ച സാധനമാണത് ഈ ഇത് ഇതിൽ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളോ കപ്പ ഒരു പീസ് ചെറിയ പീസ് കപ്പ അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നനവിന് അനുസരിച്ചുള്ള പൊടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാം വേറെ നമ്മൾ വെള്ളം വേണ്ട ഈ കപ്പയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇതിൽ ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം ഈ പൊടിയിലേക്കും കപ്പയിലേക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് തേങ്ങ നമ്മൾ ലെയറായിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാം ആ തേങ്ങ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ നനവും കൂടെ പൊടി നനയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വേണ്ടി വരും ഒരു സ്പൂൺ വെള്ളമെങ്കിലും വെള്ളം വേണ്ടി വരും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം കപ്പയിലത്തെ വെള്ളം നനവും ഉണ്ട് പിന്നെ ആ നാളികേരം തിരുമി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലത്തെ നനവും അതാണ് ഇതിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ശരിക്ക് കപ്പയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇത് കപ്പയാണെന്ന് അറിയില്ലേ അതുപോലെ അത്രയും നമുക്ക് ആ കപ്പയൊക്കെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളെ കപ്പ കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ മാർഗമാണ് കൂടിയാണിത് ഇതിൽ ഇത് പകരം മറ്റു പല ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പൊടിക്ക് പകരം റാഗിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം 
റാഗി വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ റാഗി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് കുക്കർ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഫില്ലിങ് ചേർക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കപ്പയും പൊടിയും കൂടി നനച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മേലെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇടാം അല്ലേ അപ്പം നാളികേരം ഫില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇല്ല നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്തു പൊടിയിലും പൊടിയിൽ ആഡ് ചെയ്തു കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു വളരെ കുറച്ച് പൊടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊടിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല തവിടുള്ള നാടൻ നമ്മുടെ നെല്ല് കുത്തിയെ അതും ഇത്തത്ത ഇവിടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് സമയം കിട്ടും ഇതാ കൃഷി ചെയ്യണതല്ല നെല്ലൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ കുത്തും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പുട്ട് ആവി വരാണ്ട ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ഇനി വളരെ എളുപ്പമാണ് സത്യത്തിൽ അല്ലേ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഒരു വിധമൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കറിയോ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയാണ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വേറെ നമ്മൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം വേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് ആവൂല വേസ്റ്റ് ആവൂല അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പിട്ട് റെഡി ആവുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ കേക്കും ഏകദേശം റെഡി ആയി കാണും അല്ലേ അങ്ങനെ പുട്ട് ആവിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും കാരണം അതിൽ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആയി വരണം ജോയിൻ്റ് ആയി വരാം അപ്പം നമ്മൾ പുട്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം കപ്പ പുട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലെ കറി ഒന്നും എടുത്തിട്ട് കഴിക്കണ്ട നമുക്കിങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ഇത് ആ കപ്പയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ കപ്പയെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കപ്പയാണ് കപ്പയാണെന്ന് തോന്നുന്നേ ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കപ്പ കഴിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പണിയാണിത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ നമുക്കറിയാം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം അതില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണ് ഒരുവിധ ആളുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ പ്രമേഹം അതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മധുരം കഴിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി കേക്കാണിത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഒട്ടും ഇതിൽ ബട്ടറൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഓർത്തിട്ട് സ്മൂത്ത്നെസ് ഒന്നും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല തികച്ചും ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വിഭവങ്ങളാണ് ഇത്താത്ത നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ഇത്താത്തയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത്താത്തയായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് സുജ രാജേഷൻ സുലൈഖ തത്ത